நைட்டு அந்த ஊர் தெருவில் ஆலமரத்துக்கு கீழே ஒரு அழகான பொண்ணு நாட்டு சாராய் என் பாட்டில் கூடையில் வச்சுக்கிட்டு உக்காந்துக்கிட்டு இருந்தா அந்த வழியில் வரவங்கள பார்த்து சாராயம் குடிங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தா வா மாமா சாராயம் குடிச்சிட்டு போ நல்ல நாட்டு சாராயம் உனக்காக தான் அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தா யாரெல்லாம் குடிக்கலான்னு ஆசைப்பட்டு அந்த சாராய பாட்டில் எடுக்கிறதுக்காக பக்கத்தில் போறாங்களோ அந்த அழகான பொண்ணு பேயா மாறி அவங்கள அதே பாட்டில் அடைச்சி வச்சு தரைய காலால ஓங்கி மிதிச்சதும் அங்க ஒரு பெரிய பள்ளம் உருவாகும் அப்போ அந்த பாட்டில பள்ளத்துக்குள்ள போட்டுடுவா அந்த ஊஜனங்களுக்கு இரவாயிடுச்சுனா போதும் அந்த பள்ளம் இருக்கிற இடத்துல இருந்து காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு சத்தம் கேட்கும் அதை கேட்டு எல்லாருமே பயந்து ஓடி போயிடுவாங்க ஆனா எதுக்காக அந்த சத்தம் கேக்குது என்ன என்ன ஆயிருக்கும் இது எதுவுமே யாருக்கும் தெரியாது என்னடா சீனோ இங்க நிறுத்திட்டேன் இந்த ஊர்ல ஏதாச்சும் இருக்கா ஆமா வீணோ இந்த ஊர்ல ஒரு விசித்திரம் இருக்கு என்ன அது அங்க இருக்கிற சாராய கடைதா அந்த விசித்திரம் அப்படியா அங்க என்ன நடக்குது நீயே போய் பாத்துட்டு வா உன் கூட வந்தா இப்படிதானே சரி சரி நான் போய் பாத்துட்டு வரேன் வேணும் பாத்தியா இது இன்னும் விசித்திரமா இருக்கு சீனோ பேய்க்கெல்லாம் நடா பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆமா என்ன ஆச்சு அந்த பேய் யாரு வா அங்க போய் உக்காரலாம் அதுக்கப்புறம் இதை பத்தி சொல்றேன் சொல்லு இப்போ கிட்டத்தட்ட எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஊர்ல பேய் சாமியாச்சு பேய் சாமியாச்சா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கேன் ஆமா எப்படி சொல்லு வினோ இந்த கிராமத்தோட பேரு தேவகுடி அந்த கிராமத்துல இருந்த ஜோதி அப்படிங்கிற பொண்ணு பயந்துகிட்டே கிராமத்து தலைவர் சந்திரம் கிட்ட ஓடி வந்தா காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க யாராச்சும் காப்பாத்துங்க ஐயா ஐயா நேத்து நைட்ல இருந்து என் புருஷ வீட்டுக்கு வரலங்க ஐயா ஆனா நேத்து நைட்ல இருந்து தரைக்குள்ள என்ன காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு என் புருஷன் கூப்பிடுற மாதிரி அவருடைய குரல் எனக்கு கேக்குதுங்க ஐயா எனக்கு என்னமோ ரொம்ப பயமா இருக்குங்க ஐயா பயப்படாதம்மா டே ரங்க ஒரு வாட்டி எல்லாரையும் ரச்சப்பாறைக்கு வர சொல்லி தாண்டோரா போடு கேளுங்கப்பா கேளுங்க சந்திரயா ஊருக்காரங்க எல்லாரையும் சீக்கிரமா ரச்சப்பாறைக்கு வர சொல்லிருக்காங்க வாங்க வாங்க எல்லாரும் பஞ்சாயத்து கட்டிக்கிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்க ஜோதி அழுதுகிட்டு இருந்தா ஜோதி அழாதம்மா எல்லாருமே கேளுங்க ஜோதியோட புருஷ காணும் எல்லாருமே போய் தேடுங்க ஜோதியோட வீட்டுக்கு முன்னாடி வாசல்ல அவங்க புருஷன் குரல் கேட்டுச்சான் சீக்கிரமா அங்க போய் தோட ஆரம்பிங்க என்ன நடந்தாலும் என்ன ஆனாலும் கூட சீக்கிரமா என்கிட்ட சொல்லணும் போங்க தலைவர் சொன்ன மாதிரியே எல்லாரும் தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க சில பேர் அந்த சத்தம் வந்த இடத்துல பள்ளத்தை தோண்ட ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ அங்க பள்ளம் தோன்ற நாகி அப்படிங்கிறவன் அவனுடைய நண்பன் சுப்பு கிட்ட டே சுப்பு எவ்வளவு தோண்டாலும் ஒண்ணுமே கிடைக்க மாட்டேங்குத எப்பா எனக்கு நாக்கு தள்ளுதுரா நான் போய் குடிச்சிட்டு வரேன் சரி போ சீக்கிரமா வந்துரு நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் நாகி நடந்துகிட்டே சாராய கடைக்கு போய்கிட்டு இருக்கும் போது வழியில ஆலமரத்துக்கு கீழே வா மாமா சாராய குடிச்சிட்டு போலாம்ல ம் வா மாமா வாழ்ல உனக்காக நல்ல நாட்டு சாராய வச்சிருக்கேன் யார் நீ உன்னா நான் பார்த்ததே இல்லையே புதுசா கடை வச்சிருக்கியா சரி சரி கூடு நாகி அந்த சாராய பாட்டில வாங்கின உடனே அந்த பொண்ணு பேயா மாறி நாகிய அதே பாட்டில் அடைச்சி வச்சு காலால தரைய மிதிச்சா உடனே பள்ள ஏற்பட்டதும் அந்த பள்ளத்துக்குள்ள அந்த பாட்டில போட்டுட்டா என்ன நாகி இன்னும் வரலையே நாகியோட வீட்டுக்கு போய் பாக்குற 
சுபுவுக்கு நாகியோட வீட்டு வாசல்ல என்ன காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க விளையாடுங்க காப்பாத்துங்க விளையாடுங்க அப்படிங்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு அத கேட்டு சுப்பு நாகியோட பொண்டாடி ரத்னம தலைவரோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னான் ஐயா என் புருஷனோட குரல் கேக்குதுங்க ஐயா என் வீட்டு வாசல்ல இருந்து கேக்குதுங்க ஐயா ஐயா நம்ம ஊர்ல என்ன நடந்துகிட்டே இருக்கு மனுஷங்க இதுக்கு மனுஷிட்டே இருக்காங்க அதுவும் பூமியில இருந்து அதுவும் அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி அவங்க பேச்சு கேக்குது இதுக்கு காரணம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க யாருமே பயப்படாதீங்க நான் மயிலவரத்துல இருக்கிற கைராசத்தி சாமிய கூட்டிட்டு வந்து நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லி பரிகாரத்தை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தலைவர் மயிலாவரத்துக்கு போய் அங்க அந்த சாமியார பார்த்து நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னாரு இத எல்லாத்தையும் கேட்டா ஏதோ பெரிய ஆபத்து வர மாதிரி எனக்கு தோணுது வா சந்திரா நான் உங்க ஊருக்கு வர ஊர் தலைவரும் சாமியாரும் ரெண்டு பேரும் ஊரை வந்து சேர்ந்தாங்க சாமி இதா இங்க பிரச்சனையே அவங்க என்னானாங்க எங்கிருந்து பேச்செல்லாம் வருது எதுக்கு இப்படி எல்லாம் நடக்குதுன்னு தெரியாம பயந்துகிட்டே இருக்கும் சீக்கிரமா பூஜைக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க உடனே சாமியார் ஒரு கோலத்தை போட்டு ஹோமத்தை வளர்த்து பூஜையை செஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஹோமத்துல ஏதோ மூலிகைகளை போட்டு வாயின் முன்னாடி யார் நீ உனக்கு என்ன வேணும் வாயம் முன்னாடி அப்படி எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே அந்த ஓம குண்டத்துல இருந்து ஒரு புகை வந்து அந்த புகை ஒரு அழகான பொண்ணா மாறுச்சு யார் நீ எதுக்கு இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்க என்னோட அப்பா ரங்காராவ் அம்மா பிரபா எங்க அப்பா சாராயம் குடிக்கிறதுக்காக பணத்துக்காக வீட்டுல இருக்கிற எல்லா பொருளையும் வித்துருவாரு சாராயம் குடிச்சிட்டு வந்து எங்க அம்மாவை போட்டு பயங்கரமா அடிப்பாரு நான் வேண்டாப்பான்னு எவ்வளவு கெஞ்சினாலும் அப்பா என் பேச்சு கேட்க மாட்டாரு ஒரு நாள் நல்லா குடிச்சிட்டு வந்து அம்மாவை அடிச்சு தள்ளி விட்டதும் சிவத்துல போய் இடிச்சுக்கிட்டு அம்மா செத்து போயிட்டாங்க எங்க அம்மா செத்தது எங்க அப்பாவுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனாலும் குடிக்கிற ஆசையெல்லாம் அம்மாவோட கழுத்துல இருக்கிற தாலியை எடுத்துக்கிட்டு அவரு சாராய் கடிக்கு போனாரு அம்மாவை பார்த்து அழுது அழுது தொண்டை வறண்டு போய் நானும் அங்கேயே விழுந்துட்டேன் அப்படியே என்னுடைய உயிரும் போயிடுச்சு எங்க அம்மா மட்டும் இல்ல நிறைய பேரு ஆம்பளைங்க குடி போதைக்கு அடிமையாகி அவங்களால எத்தனையோ பொம்பளைங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படி சாராயத்துக்கு அடிமையானவங்களுக்கு பாடம் கத்து கொடுக்கறதுக்காக நான் செத்ததுக்கு அப்புறமா பேயா மாறி யாராவது சாராயம் குடிக்கிறதுக்காக சாராயம் கடைக்கிட்ட போனாங்கன்னா அவங்கள நான் ஏன் கிட்ட வரவழிச்சு அவங்கள அந்த பாட்டிலே அடைச்சி வச்சு பூமிக்குள்ள புதைச்சி அவங்களுக்கு நான் நரகத்தை காட்டுவேன் எங்க அம்மா மாதிரி இனிமே யாரும் கவலைப்படக்கூடாது யாரும் சாக கூடாது சாக விட மாட்டேன் அம்மா கோமலி அவங்கள விட்டுருமா அவங்க என்னானாங்கன்னு அவங்க மனைவிங்க துடிச்சுட்டு இருக்காங்க சாமி அப்படின்னா இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க யாருமே சாராயம் குடிக்க போக கூடாது சாராயம் குடிக்க மாட்டோம்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்க அப்பதான் நான் அவங்கள விடுவேன் அப்படி இல்லனா இப்பவே அடிச்சு வச்சிருக்கிற எல்லாரையுமே நான் கொண்டுடுவேன் எல்லாருமே கேளுங்க கோமலிக்கு வாக்கு கொடுங்க சாராய் குடிக்க மாட்டோம்னு அத நீங்க மீறினா மறுபடியும் கோமலி திரும்ப வந்துருவாங்க கோமலி இனிலிருந்து நாங்க சாரை கடிக்க மாட்டோம் அத கேட்டதுமே கோமலி பாட்டில் எல்லாத்தையுமே பூமியில இருந்து வெளியில எடுத்துட்டு வந்தா ஒரேடியா மண்ணுக்குள்ள இருந்து பாட்டில் எல்லாம் வெளியே வந்து வெடிச்சு அதுக்குள்ள இருந்த ஆட்கள் எல்லாருமே சாதாரணமா வெளியில வந்தாங்க சாமி சொன்னது எல்லாமே கேட்டு அவங்க எல்லாரும் கூட கோமலிக்கு வாக்கு கொடுத்தாங்க ஹம் இதுக்கப்புறம் யாராவது சாராயம் குடிச்சிங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா மறுபடியும் வருவேன் எல்லாரையும் கொண்டு போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி கோமலி பேய் அங்கிருந்து மறைஞ்சு போச்சு சாமி நீங்க எங்க ஊர் பிரச்சனை தீர்த்து வச்சு ஊரையே காப்பாத்திட்டீங்க சந்திரம் காப்பாத்தினது நான் இல்ல கோமலி அவ செத்தாலும் கூட உங்களை உங்க குடும்பத்தையும் காப்பாத்திருக்கா நீங்க நன்றி சொல்லணும்னா அது கோமலிக்கு தான் சொல்லணும் கோமலி கோமலி தான் உங்களுடைய கடவுள் நீங்க கோமலி ஏதா பூஜை பண்ணணும் நான் போயிட்டு வர எல்லாரும் கேளுங்க கோமலிக்கு நாம ஒரு கோவில கட்டணும் கோமலியானதான் நம்ம குடும்பம் எல்லாம் இப்ப நல்லா இருக்கு 
கோமலியோட அந்த பேய் உருவத்திலேயே நாம ஒரு சிலைய செய்யணும் மறுபடியும் யாருக்காவது சாராயம் குடிக்கணும்னு தோணினாலும் உடனே கோமலியோட அந்த பேய் உருவம் அவங்கள பயமுறுத்தணும் அந்த பேயோட சிலைய சாராய கடையிலேயே வச்சு பூஜை செய்யணும் அன்னையில இருந்து எல்லாருமே சாராய கடையில வச்ச கோமலியோட சிலைக்கு பூஜை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க இப்படியே ஊர்ல அந்த பேய் தான் கடவுளாச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குப்ப நல்லது பண்ணணுங்கிற யோசனை மனுஷனை மட்டும் இல்ல பேயையும் கடவுளா மாத்தும்